Hello guys, good evening to everyone, to the ones that are already here, welcome. All right, so. Good evening. All right, so good evening. I can see a lot of people coming in. Thank you very much for your punctuality and for being here, okay? So thank you. I see more people connecting. Thank you very much, that's great. So um, let's see, uh, today guys, uh, well, we're going, well, can you hear me? First of all, that's the first question. Can you hear me? Can everyone listen to me? Yes. Sí, todos me escuchan. Okay, great. Yeah. All right, so good evening to everyone and welcome to another class, okay? Another day, something new to learn. So, uh, very happy to see you again. Guys, what we're going to do, lo que vamos a hacer siempre antes de iniciar una clase, vamos a empezar haciendo preguntas del tema anterior. Okay, haciendo preguntas del tema anterior. So, which means, lo que significa que eh, vamos a tener prácticas y de repente le puedo preguntar. ¿Se recuerdan de la tarea, verdad? Yes. Yes. Okay. So, I'm going to check right now and let's see. Let me see how it goes. Let's see, because I'm going to... Um, Share the screen here and verify that you did the homework. Well, I saw that some of you were uh, sending some pictures in the WhatsApp group. So I guess the majority of you already did it. So let me just go ahead and verify that. And uh, let me share the screen with you. One moment. All right, so here we have, can everyone see it? Todos logran ver la pantalla, can you see the screen? Yes, sure. Uh, yes, great. Yes. Uh, all right, so let me see. Uh, yes. We're going to start with someone. Vamos a empezar con Joel. Joel, how are you, Joel? I'm fine. Okay, that's great. So, uh, Joel, what is the first? What is la primera? What is the answer for number one? What's your name? What's your name? Great. Jessica Umaña, what's the answer for number two, Jessica? Hey, I, I cannot listen to you, Jessica. I don't know, probably it's the... Buenas noches. Oh yeah, now I can, I can listen, yeah? Yes, Jessica? Oh no, uh, probably your microphone is not working, but that's okay. Now let me see, Oscar, what is the answer for number two, Oscar? How are you? How are you? Great. Julissa, what is the answer, Julissa, for number three? My name is Oscar. My name is Oscar. Humberto, what is the answer for number four? Okay, uh, how or are you? Great. How old are you? Jacqueline, what is the answer for number five? I am eight years old. I am eight years old. Great. Now, let's see this part. Let's see. Marielos. Hello, Marielos. Marielos, what is the answer from number one? How old are you? I am um, 40 years old. Hmm. Are you sure that that is the answer? Seguro que esa es la respuesta? Number one. Oh, how old are you? ¿Cuántos hmm. años tienes? Yeah, but remember, in this case, lo que teníamos que hacer era unir el número uno con alguna de las letras que tenemos acá. Ah, uh, sorry. Okay, Perfect. I am nine years old. Great, so it means letter E, letra E, letter E. How old are you? Letter E, I'm nine years old. Great, so now let's move on with Giselle. Giselle, what about number two? Oh, I guess you're talking. 
I see that you're moving your mouth. Veo que estás moviendo tu boca, but I cannot listen to you. Not, not the escucho, Giselle. I don't know what's going on. Sería hello. Mm -hmm. Sí, sería la de hi. Hi, great. Julissa, what about number three, Julissa? What's your name? Mm -hmm. I'm David. Letter A, correct. Now let's go with Adelia. Adelia, what about number four, Adelia? How are you? Mm -hmm. I'm fine, thank you. Letter B. Letter B, correct. Now we're gonna go with the last one. And I'm going to ask, let's see, uh, Axel. Axel R. Reese. Axel, what about the last one, Axel? Hello, teacher. Hey, how are you doing today? Can you, can you hear me? I don't know if you listen no. to what I said. No sé si escuchaste. The number five. Number five, yeah, correct. Uh, uh, let us see. Bye. Okay. Goodbye. Bye. Thank you. I guess uh, that's that's pretty cool. The ones that I mean, probably algunos no hicieron la tarea, verdad? Pero son muy buenos conectando cosas. So I know that that was that was easy right now. So now um, we're gonna move on today with another topic, guys. Nos vamos a mover a otro tema el día de hoy. So I need you guys to, uh, to pay attention a little bit on what we're gonna do today. Also, I will always ask you your participation. Siempre les voy a pedir su participación, okay? Remember, recuérdense que eso va a ser parte para que ustedes puedan obtener su certificado. So if you don't participate, of course, you won't be able to get it. So, um, una consulta. go ahead. Eh, las tareas se hacen en el, como en el portal, que donde nos dieron el link para. Uh, well, okay. Eh, supongo que algunos les enviaron algún link, ¿sí? En esa existe Correcto. plataforma. Uh -huh. O oh, algunos de ustedes tienen acceso a la plataforma en la que pueden trabajar ejercicios. ¿Sí? A este punto sí. es necesario que a partir del día de ayer ustedes hayan empezado a hacer los primeros ejercicios. ¿Sí? Para, ah, okay. para tener eh, al final de esta semana todos los ejercicios se van a revisar. ¿Sí? Se van a revisar para que usted pueda tener una nota. Si usted no ha los ejercicios, a partir de ahí se va tomando en consideración y se verifica que usted no está trabajando. So please, por favor, si tiene alguna duda en algún ejercicio, ask. Pregunte, that's, that's why we're here. Ok. Ok. Yes. Por ejemplo, the exercise yesterday, eh, I can, I can do today. Mm, I mean, uh, so okay. I'm, I'm gonna well what I'm gonna what I'm gonna say is the, the following thing. Lo que quiero que entiendan es que los ejercicios de la clase son unos y los ejercicios de los que tienen plataforma son otros. So those are different. Son diferentes. So do not get confused on that. Yes, si entendimos. Yes, yes. Mm, or, or, I mean, I, I don't understand. No sé si es que no, no, no entiendo tu pregunta, Jessica, or. Or I don't know. Alguien tiene una pregunta acerca de, la, de los ejercicios or something, or. or are... yo, tengo, yo tengo una pequeña pregunta. Yes, Edwin, go ahead. Sí, eh, bueno, estaba viendo en esos momentos en el portal. Dice mm -hmm. eh, siempre, ¿verdad? Del, el módulo 1 de inglés mm -hmm. principiante. Entonces, right. en dicho módulo se tienen cinco secciones. Exacto. Entonces, para el día viernes, tengo entendido que es el cierre de entrega, ¿verdad? 
Exactly. Entonces, en esa entrega se tienen que terminar los, las cinco sesiones. No, no, o no, no, no. Vamos a ir paso por paso. Ya, yeah, that, that will be, eso va a ser paso por paso. Es decir, cada viernes se verifican los ejercicios. Sí. Ah, para este punto va a ser solo la sección número uno, que es no los temas que vamos a ver en esta semana. ¿Sí? Ok. Ok, so don't worry. Okay. Puede adelantarse más y siente que se puede adelantar más. Ok, that's up to you. Eso depende de ustedes. But, si ustedes quieren ir de acuerdo a las clases, that's fine. It's okay too. Una pregunta. Yes, Natalie. Eh, y con las, las tareas que usted deja en vivo, en la clase, eh, ¿cómo las revisa? En this case, el día de ayer, puesto que fue así bien rápido, eh, para el día de ahora fue más que todo verificación. But, si el día de ahora les dejo una tarea, yo siempre les pido que me envíen una fotografía al grupo de, eh, o en WhatsApp, a cualquier, eh, me envíen una fotografía con su nombre y para tener eh, como un backup, para tener eso de que ustedes han trabajado. Other than that, it's okay. okay. Mm -hmm. Gracias, gracias. All right. No, it's okay. So ask as many questions as you have. So si alguien más tiene una pregunta, ask the question. Don't worry about it. I have a question. Mm -hmm. eh, Se las enviaríamos a usted eh, a su WhatsApp o hay un grupo. Eh, hay, hay un grupo, pero también si sienten que no lo pueden enviar por ahí porque sienten pena que alguien de repente puede decir algo, lo pueden enviar de forma personal. Si sí, solamente es, un, es, un, es una imagen, si se les deja una tarea para que tengan evidencia de que trabajaron en los ejercicios. Ok, thank you, teacher. Ok, great. So if there's no any other question, we're going to move on to today's topic. Nos vamos a mover al tema del día de ahora. And I don't know if you can see it. No sé si lo pueden ver en la pantalla. Can you see it or no? ¿Sí lo ven? Yo sí, sure. Great. Yes, All right. Se ve, right. So today, guys, we're going to talk about, nos vamos a mover a algo que le llamamos possessive adjectives. Possessive adjectives. Adjetivos possessivos. Ok, so I'm pretty sure probablemente some of you already know, probablemente alguno de ustedes ya lo sepa, probably some others will not know about it, but we are going to try to work this together. And remember, if you have questions, si hay preguntas durante la clase, ask, pregunte, si no se quede con la duda, que para eso estamos acá. Now, so we're going to start, empezamos. Si recordamos los personal pronouns de ayer, ¿sí? So, let me see. Vamos a ver si es cierto. Vamos a escuchar la pronunciación de Miss Katie Montano. Katie, go ahead, Katie. I need you to make the pronunciation of the personal pronouns. Eh, la eso, eh, lo que está señalando ahorita. Correct. Es... I am. Mm, okay. Sí, es, no. El segundo siempre se me olvida. Just say it the way you think it is. Solo dilo de la manera que tú piensas que es. The way you think it is. Um, I am. Eh, you. Uh -huh. He. She. It. Um, no, ya se me olvidó lo otro. Ok, so let's see, Sandra Molina, can you do the same thing, Sandra? Yes, I, you, he, it, we, they. They, correct. So those are, esos son los personal pronouns that we saw yesterday, que vimos ayer. Now, What is the difference o por qué utilizamos possessive adjectives? As the name it says, como lo dice el nombre, son adjetivos utilizados para possess, algo que es mío, para, para mostrar que algo es mío. So, 
tenemos or possesses something. So, cada uno tiene su adjetivo. For example, el personal pronoun, el pronombre personal I, tiene el possessive adjective my. El possessive ad, el personal pronoun you, tiene el possessive adjective your. Personal pronoun he, possessive adjective his. Personal pronoun she, possessive adjective her. Personal pronoun it, possessive adjective its. Personal pronoun we, possessive adjective our. Personal pronoun they, possessive adjective their. So, I'm going to repeat it now. My, your, his, their, its, our, their. ¿Qué significa? Esto lo utilizamos para cuando yo quiero decir mi carro, tu casa, su carro, su de él, ¿verdad? De posesión del su carro, su casa, su de ella, eh, su hueso de un perrito, its bone, nuestra casa, our house, su de ellos, their house, ¿ok? So that's, that's pretty much what we have on the... On the possessive adjectives. Now, can I have a volunteer? Podría tener un voluntario para escuchar possessive adjectives? Ven. Tengo una pregunta, okay. profesor. Yes, Marielos. Ok, en el caso del adjetivo positivo, yeah. está también el my. ¿Cuál es la diferencia? Oh, yes. Um, let me see. Let me write it down. Uh, Creo que lo que tú me estás preguntando es este que es mine, right? Mine. So, uh, this one ya es un adjetivo posesivo. A esto le llamamos pronombre positivo. Esto lo vamos a ver más, más adelante. Esto quiere decir que este pronombre únicamente va a sustituir que repitamos mucho. Repitamos mucho la misma cosa. That's the only thing. But other than that, Eh, eso lo vamos a aprender dentro de unas tres clases más. Okay. All right. So, escuché que alguien dijo me for, for pronunciation. Who? What's your name? Edwin. Okay. Go ahead. Okay. It's my, mm -hmm. your, mm -hmm. Is it oh day? Okay, this one. Eh, no es over because if you say over, this suena como eh, se entiende como hora. So this one is hour. 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 Mm -hmm. So we say hour. Okay. Now okay. let's see. Uh, Thank you. You're welcome. Thank you. Uh, let's see, Oscar. I'd like to listen to you, Oscar. Okay. My, your, his, car, it, our, data. Thank you very much. Marielos, I would like to listen to you, Marielos. Go ahead. My, your, there, it's, uh, um, me puede repetir mm. cómo se pronuncia? Our, 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 there. That was good. Thank you very much, Lisa. Now I would like to listen to, let me see, Jacqueline. Jacqueline, can you help me, Jacqueline? Okay. My, your, his, her, it's our, there. Okay. Joel, go ahead, Joel.
My, my, your, his, her, ex, our, their. Their. Okay, great. So, guys, um, well, okay. what I need you to understand, guys, lo que necesito. Okay, let me see. I just receive, uh, just receive a message. It says. So Wendy, I don't know if you're here. No sé si Wendy está acá. She's saying that she does not listen to what we're saying. Escucha lo que estamos diciendo. Probably Wendy, it's the internet connection. Es la conexión a internet. It's not working that well. No está trabajando muy bien. So probably that's what's happening. So, um, well, but uh, chicos, si de repente ustedes no tienen buena conexión durante la clase, Recuérdense que también se les envió un link de YouTube. Si usted de repente no escuchó bien la clase y después la quiere ver, ahí está, estará pregrabada al día siguiente. So you can check the class and still listen to the same explanation. Escuchar la misma eh, explicación. So you can go there. Now, we're going to move on. Nos vamos a mover. We're going to move on to the next part. And... Aquí tenemos una vez más, más ejemplos, which is the same thing. Es la misma cosa. So we're going to move on. So aquí tenemos ejemplos ya utilizando using the possessive adjectives, utilizando los possessive adjectives. For example, por ejemplo, si yo digo it is Tom's house, es la casa de Tom. It is Tom's house. Como Tom es un él, obviously, ¿cuál es el possessive adjective? His, right? Entonces, este Tom lo voy a suplantar por el possessive adjective his y yo voy a decir it is his house. Para ya no decir Tom, ahora voy a decir esta es su casa. ¿Su casa de quién? De Tom. Okay? So we got to understand a little bit there. Now, we're going to move on to number two. Nos vamos a mover al siguiente. It says, this is Susan's car. Susan is, it's a girl. Es un nombre de una mujer. So, vamos a utilizar her. So, vamos a suplantar el nombre de ella y utilizamos this is her car. Su carro. Su carro de quién? De ella. Susan. All right, now. It says, those are my parents' keys. Mis padres, parents. Las llaves de mis padres. Como son plural y son ellos, ¿cuál es el que vamos a utilizar? Their. So, vamos a decir, those are their keys. Esos son las llaves de quienes? De ellos, mis papás. Now, Questions, preguntas hasta el momento. No. Ese silencio me dice que si mañana uh, se... I, todos sacan 10, uh, right? Uh, I don't, I, I don't have, okay. <laughs> okay, I don't have any questions, uh, questions teacher. Thank no you. questions, all right, good. Someone else, alguien más, no questions at all? Yes, what's your question? Yeah, I'm sorry, say that again. Podrías repetirlo? Le consultaba que si el dos, dos are my parents, el dos es el plural de this. Eh, no, that's the plural, it's the plural de that. That, ah, okay. Yeah, mm -hmm. great. Okay. So, uh, let's see, um, I would like to listen to, let me see, uh, we're going to ask to Guadalupe Santos. Guadalupe, can you help me, Guadalupe, making the pronunciation of example number one? This part right here. It is, it is his house. No, perdón. La uno, ¿verdad? Yes, one and two. Sí. Oh. 
It is Tom's house. Mm -hmm. It is his house. Great. No now, sé si lo pronuncié bien. Si no, me corrige, no, that's, por favor. that's fine. No, that's fine. That's correct. If I listen to a mispronunciation, si de repente yo escucho que no pronuncian bien, yo les voy a decir. So, Joel, number two, please. Gracias. Is this is her. This is her. This Joel, I, 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 I didn't listen to you that well. No, no, muy bien. Can you repeat it again? This is Susan Carl. This is her car. Okay. Here, guys, every single time, cada vez que tenemos una letra S en inglés, es muy importante que usted haga el sonido de la letra S. So this one, it is, this is Susan's car. Susan's car. So it's very important that you make the pronunciation of the letter. Okay. Now we're going to have another person. Vamos a tener, let's see, Katie Montano. Katie. Um, Eh, solo con la primera me podría ayudar. Those. Those. Mm -hmm. Those are my parents' case. My, Those my. Are, remember, my, my parents. My, my parents. It's. His. Okay, so we're going to move on. Nos vamos a mover y vamos a tener otros ejemplos. Acá les voy a dar un número a cada quien. Pay attention to the number. Recuerdes el número. ¿verdad? Que siempre les doy el número. El punto, nadie se acuerda. So, what I will need you to do, lo que necesito que van a hacer es personal pronoun, pronombre personal, y luego dice el ejemplo. Personal pronoun, and then example. Personal pronoun, and then the example. And so on, and so on, and so on. Y así. So, number one is going to be for Marielos. Number two is going to be for Cindy. Number three is going to be for Jacqueline. Number four is going to be for Wendy Torres. Number, uh, let's see, one, two, three, four, five. Number six is going to be for Joel. Number seven is going to be for Carlos Rodriguez. Number eight for Jessica Umaña. So that's the first part. Esa es la primera parte. So go ahead, please. I have a shirt. Okay, great. Thank you. What about number two? Number two, ya se les olvidó el número. Number two. No? Okay, Julissa, help me, Julissa, with number two. You have a book. A book. Okay, who is number three? He has a pillow. A pillow. Thank you very much. Pillow. Number four. Number four. Well, okay, that's Adelia then. Let's go number four, Adelia. She has a dog. She has a dog. Thank you very much. Number five. Okay, number five. Let's go with you, Oscar. It has a bone. It has a bone. Number six. We have a bird. We have a bird. Thank you. Number seven. You, 
you have a house. Okay, great. And number, the last one, la ultima. They have a car. They have a car. Great. So here, guys, these are just examples. Solo son ejemplos. So, so you can have a better understanding. Now, from the first part, por, por esta parte, por la parte número uno, is there any word that you do not understand? ¿Hay alguna parte o alguna palabra que no entiendan de mí? Uh, uh, teacher, I have a question about what it mean pilo, pillow. What is pillow. Mean? Pillow is la almohada. Pillow, that's a pillow. Pillow, okay. Mm -hmm. uh, it's a bone or uh, other word, I don't know. <laughs> bone, un hueso. Has a okay. bone, tiene un hueso. Mm -hmm. Será que las puede repetir nuevamente para poder hey. escuchar la pronunciación? Sure, let me, let me go ahead and say it. I have a shirt, this one. Desde acá, vamos a empezar con esta y necesito que empiecen a hacer la correcta pronunciación entre teacher and this other one, esta otra que es t-shirt. La diferencia, chicos. La mayoría de veces cometemos el error de decir teacher y t-shirt, ¿sí? Para referirnos, una es camisa Y la otra es un maestro. So what is the difference in pronunciation? ¿Cuál es la diferencia entre pronunciación? La SH siempre va a sonar como es aire pasando por sus dientes. Shh, como cuando hacemos pollos. Shh, 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 el mismo sonido. That's the sound. Ese es el sonido que vamos a hacer every single time cada vez que vea SH. ¿Ok? So... And obviously, obviamente, la CH es como la CHE de nuestro español. So, what is the difference? ¿Cómo hacemos? Acá decimos T-shirt, teacher. T-shirt, teacher. Okay? That's the difference. Esa es la diferencia in pronunciation. So, si de repente estamos en una clase, yo le pregunto, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Necesito que aprendan a diferenciar los dos sonidos, ok? So, más adelante a cualquiera le puedo preguntar. So, pay attention to that. Sí, por favor, estarse ahí pendientes. Now, let me go ahead and make the pronunciation. You have a book. He has a pillow. She has a dog. It has a bone. We have a bird. You have a house. They have a car. That's the pronunciation. Now, we're going to move on to the next part. Nos vamos a mover a part number two. And in this one, Julissa. Number one is going to be for you, Julissa. Number two is going to be for Humberto. Number three is going to be for, uh, let's see, Benjamin. Number four is going to be for Oscar. Number five is going to be for Giselle. Number six is going to be for Marielos. Number seven is going to be for Cindy. And number eight is going to be for Jacqueline. So go ahead, please. My shirt what? is green. Okay, great. Thank you. Number two. Your book is new. Great. Number three. Number okay. three, guys. Okay. Uh, his pillow is a, is soft. He's soft. Okay. The next one. Well, it's either, probablemente sea que o el internet no funciona o no me están escuchando bien, porque les di su número and you're not, you're not participating though. So Oscar, I will ask you, Oscar, let's go with you in this, in this part. 
Can you help me, Oscar? Well, I, I don't know if you're talking, but I cannot listen to you, Oscar. Okay, number four. Mm -hmm. uh, her dog is beautiful. It's beautiful. Well, it, it says small, but okay, that's fine. Giselle, let's go with you, Giselle. It's one, it's home. Okay, who got the next one? I can't to call our. Um, go ahead. Our uh, beard is noisy. Okay, great. What about this one? Guys. Your house is big. Okay, great. And the last one. Their car is slow. All right. Now, I guess that we're, we're done with this part. So, uh, another one, guys. Esta palabra es necesario que la aprendamos a decir bien, que es pájaro. Okay? Decimos bird. Bird. Porque si usted dice bird y le agrega el sonido de la letra D al final, en lugar de estar diciendo pájaro, usted me está diciendo barba. Ok. So, please, hay que prestar atención ahí. Decimos bird. Bird. Solo pronunciamos la letra R al final. Bird. Porque si le agregamos bird, ya estamos diciendo barba. Ok. So, pay attention. Ajá. Uh -huh. Yes. Ajá, uh -huh. question. Pues, uh -huh. uh, y para diferenciarlo de, de oso that's a bear so we say uh, let me bear. Go, no, vamos a escribirlo acá oso eh, barba en cerveza que son las palabras que a veces cuestan un poquito diferenciar ¿cuál es la diferencia en pronunciation? oso decimos bear Bear. Barba. Bird. Con D. Sonido de D al final. Bird. Eh, cerveza. Obviously. Beer. Y pájaro. Bird. Sí. Solo hacemos el sonido de la letra R. Sí. Estas dos. Entre barba y eh, pájaro. Hay veces hay confusión. Porque solo es un sonidito el que cambia. Bird. Bird. Bird, bird. And this one is bear. Also is bear. That's bear. So let's pay attention to that. Good question, Humberto. That's good. Muy buena pregunta. So de, si de repente tienen una pregunta de esa misma índole, ask, pregunte. So, porque el motivo de estar acá es para aprender a pronunciar bien. Okay. Ajá. Es que yo también tenía una, una duda con pillow, con pastilla. Uh, pillow. No, because that, uh, well, in that case, there's no, there's well, no pill. pill. No, in that case, we solo decimos pill. Para pastilla. Pill. Pillow. Y pillow es para. Oh. Uh, mm -hmm. Thank you. Okay, so uh, if there's no any other questions, si no hay ninguna otra pregunta, chicos, I'm going to. Yes, what's your what is no uh, what is this noisy is si así es correcta la pronunciación? Noisy, yes, that's right. Noisy es alguien que es muy ruidoso. For example, si usted le quiere decir uh -huh. a alguien, uh, son muy ruidoso, you're so noisy. Son muy ruidoso, okay? okay. All right. Gracias. So uh esta, this information that we have here, guys. Esta información que tenemos acá abajo es muy importante saberla tú. ¿Por qué? Eh, el pronombre o el adjetivo posesivo se pronuncia your. Como ya vimos el verbo to be el día de ayer, el pronombre personal you más el verbo to be are contractado también se pronuncia your. Entonces, alguien se preguntará, ¿cómo voy a diferenciar entre un possessive adjective 
y la contracción del verbo to be más el pronombre. Porque yo aquí pronuncio your y aquí pronuncio your. So, ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer? Es únicamente el contexto. ¿Por qué? Cuando yo digo your, de possessive adjective, de un adjetivo posesivo, a la par de él, yo voy a tener una cosa, un animal o algo. Si se fijan aquí, your book, its pillow, her dog, its bone, its bird. ¿Sí? En cambio, your, que es contractado del verbo to be, en ese caso yo voy a tener un complemento. ¿Sí? It's only a matter, solo es de escuchar el contexto. That's going to be the only difference. Esa es la única diferencia. Then, la pronunciación es la misma. A estas palabras en inglés le llamamos palabras homófonas. Quiere decir, yo las pronuncio igual, pero su significado es diferente. All right. So, if there's no questions regarding to that, nos vamos a mover a la siguiente parte. Those, estos solamente son ejemplos, so I'm just going to read them, solamente los voy a leer, and then nos pasamos a la práctica. It is a book, it is his book, it is her book. Your computer, well, I mean, the person I'm pronouncing you, your computer. Then we have, oh, we have, uh, Raise this. Uh, we have uh, his card making reference to, haciendo referencia a él. So then we have her dress, haciendo referencia a ella, her dress. Their team, haciendo referencia a ellos, su equipo, their team. And our toys, nuestros juguetes, haciendo referencia a we, que es nosotros. And its cave, su cueva, its cave, haciendo referencia a un animal. In this case, a drug. It is an, an animal, even though it does not exist. So, alguna pregunta, chicos, hasta el momento. Preguntas, dudas, arrepentimientos, anything? No, no question. Not at all. Okay, so if there's no any other question, guys, we're going to go directly to the practice. Uh, uh, Alguien dijo algo? I, I heard something. No? Well, all right. So, you know, guys, what we have to do, uh, please, toma a screenshot, a picture, alguna... Uh, Photograph or, you know, if you're working on the computer, si están trabajando desde la computadora, also screenshot. Una captura de pantalla. So, me lo hacen saber cuando ya estén listos para poderme mover a la número dos. Can I move? No, no. No yet. Okay. So, otra frase que vamos a aprender el día de ahora, cuando usted quiera decir, todavía no. Vamos a decir en inglés para la próxima, no yet. Todavía no, no yet. Ok. Good. So, number two, nos vamos a mover al número dos. This is number two. Okay, now we're going to move on y nos movemos a la número, well, that's, well, we just have two. Pensé que había agregado una más, pero se han salvado. I probably, I, I didn't do it, so. No, uh, let me see, just give me a moment. All right, so I guess, oh, I lost it. Oh, here it is. So it is just this one. This one right here. Thank you. Oh, Dichara, I have one question. Please. What's your question, Benjamin? Uh, de para la tarea de ayer, se las hemos llegado a usted a su correo o, o de qué manera, porque no, no es todo el principio, disculpe. 
Oh, no, 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 no. For yesterday's homework, para la del día de ayer, eh, eh, como les explicaba al inicio, at the beginning, siempre se las voy a pedir que me la envíen a WhatsApp. Ok, you can, you can text me or you can send me an, uh, an, una imagen, a, a picture, con tu nombre abajo, so I, I can know that it's you, ok. But, por las del día de ayer, no se, le, no se van a revisar, puesto que eh, las indicaciones no se las había dado, ¿sí? Si de repente, la práctica que tenemos que hacer ahora, no la logran terminar, entonces, esta práctica les queda como tarea si no la logran terminar, ¿ok? Si la logran terminar, that's fine. Eso está bien. No habría tarea para el día de mañana. That's what we're going to work. Así es la manera en que vamos a trabajar. Okay. Thank, thank you. All right. So, ¿Puedes uh, colocar la número 3, por favor? No, there's no, no hay número 3. So, number 2, please. Uh, ok. Yeah. Number two. Teacher, yeah, what's your question? El, lo que acabamos de, de tomar el screenshot, lo mm -hmm. tenemos que hacer ahorita. Yes, I mean, nos vamos a pasar en grupos como hicimos el día de ayer. Van a trabajar en grupo. Entre todos se van a ayudar. Ok. So, si no lo van a terminar en el grupo, okay. entonces sí va a ser tarea. So that was number two. Okay, now we're going to move on. Nos vamos a mover because time is gold. El tiempo es oro. So we're going to move on to... El día de ahora tenemos full house. Tenemos casa llena. 28 people. Good. So now, please go ahead. Todos uniéndose a su grupo. Si voy a estar chequeando que todos participen. No sean fantasmas, please. I will be checking that. So what happened with you guys? Emerson, Carlos, Wendy, Joel, what's going on? Chicos, Emerson, Joel, what's going on? ¿Qué sucede con ustedes? Wendy? Emerson, Wendy, Emerson, what's going on? ¿Qué sucede, Emerson? ¿No te puedes conectar al grupo? Hola, buenas noches. Sí, este, me pude conectar. Este, he estado practicando más que todo. Y ahí estoy aprendiendo, me cuesta un poquito, pero ahí voy. 
Ok, eh, no te pudiste conectar ahorita al grupo al que, en el que tenían que trabajar los ejercicios. ¿No te cayó un link? Fíjense que me sacó de ahí, fíjense. No okay. sé por qué yo me quise unir y me sacó y me ve, tuve que volver a conectar. Ok, so te voy a unir a otro grupo entonces. So. Ok.